প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে তোমরা আমার সাথে অনলাইনে যারা যুক্ত আছো এবং যারা ভিডিওতে আমার এই অনুষ্ঠানটি দেখছো আমার এই ক্লাস তোমরা দেখছো সবাইকে ওয়েস্ট ইডিউকেয়ার এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম আজকে তোমাদেরকে আমি টেনিয়া সোলিয়াম এর লাইফ সার্কেল নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো প্রিয় শিক্ষার্থী চলো আমরা এই টেনিয়া সোলিয়াম এর লাইফ সার্কেল আমরা চলো দেখে আসি তোমরা এই ভিডিওটা খুব ভালো করে দেখবে এবং দেখলে তোমরা সুন্দর ভাবে এটা বুঝতে পারবে তো চলো আমার সঙ্গে আমরা আজকের আমরা মূল ক্লাসে চলে যাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী ওয়েস্ট ইডুকেয়ারের পক্ষ থেকে তোমাকে স্বাগতম তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি অবশ্যই অবশ্যই তুমি সাবস্ক্রাইব করবে আর যদি আগে সাবস্ক্রাইব করে থাকো তাহলে তোমাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমার এই চ্যানেলে ভিডিওটি দেখার সময় তুমি অবশ্যই এই টু জেড পর্যন্ত খুব মনোযোগ সহকারে দেখবে যদি টেনে টেনে দেখো তাহলে গুরুত্বপূর্ণ কোনো অংশ বাদ পড়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে তোমার বুঝতে অসুবিধা হইতে পারে তোমার সাফল্যেই আমার প্রচেষ্টা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের আজকে টেনিয়া সোলিয়ামের জীবনচক্র নিয়ে আমি আলোচনা করব তো টেনিয়া সোলিয়ামের জীবনচক্র আলোচনা করার পূর্বে দেখো আমি এখানে একটা যে ছবি আঁকিয়েছি এখানে যে ছবির বিভিন্ন অংশ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো এই জীবনচক্রের এই চিত্রটা আলোচনার পূর্বে আমাদেরকে এর যে তোমার যে পরিণত প্রগ্লটিতে যে স্ত্রী এবং পুং জননতন্ত্র নিয়ে যে প্রগ্লটিতে ছিল অর্থাৎ পরিণত প্রগ্লটিতের ভিতরে পুং এবং স্ত্রী জননতন্ত্র আছে সেটা আগে তোমাদেরকে জানতে হবে বা সেটা আমরা আগের ক্লাসেও পড়েছি পড়িয়েছি তারপরেও আমি আজকে তোমাদেরকে এটা একটু রিপিট করতেছি কারণ ওইটার সাথে ওই পড়াটার সাথে কিন্তু এই পড়াটার একটা সম্পর্ক আছে সেই জন্য আমরা চলো আমরা আগে পরিণত প্রগ্লটিদের পুরুষ এবং স্ত্রী জননতন্ত্রের সম্পর্কে আমরা জেনে আসি এবং সেখানে কিভাবে পুরুষ এবং স্ত্রী টেনিয়া সুলিয়ামের আজ মিলন হয়ে থাকে সেটা আমরা আগে দেখে আসি চলো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ দেখো এটি হলো সেই প্রগ্লটিট যার ভিতরে পুরুষ এবং স্ত্রী জনতন্ত্র আছে তো এদের জীবনচক্রের শুরুতে আগে যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হলো পুরুষ এবং স্ত্রী প্রগলটিটের আগে একটা মিলন হবে তো টেনে আসলে আমরা সাধারণত এটা উভয়লিঙ্গ প্রাণী অর্থাৎ এদের একটা প্রগলটিটের ভিতরে কিন্তু পুরুষ জনতন্ত্র এবং স্ত্রী জনতন্ত্র কিন্তু দুটেই আছে হ্যাঁ সেই জন্য এরা কিন্তু উভয়লিঙ্গ প্রাণী তো এদের নিষেধটা কিন্তু দুইভাবে হইতে পারে একটা হলো যে এই প্রগ্লটির যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই প্রগ্লটিটের সাথে এর উপরে যে প্রগ্লটিটা আছে সেই প্রগ্লটিটের এই সেই প্রগ্লটিটের সাথে এই প্রগ্লটিটের মিলন হইতে পারে অথবা এই প্রগ্লটির এই প্রগ্লটির তাদের যে স্ত্রী জননঙ্গ আছে যে তোমার যে যেটাকে আমরা বলব হলো এটা হলো তোমার হলো পুং প্রজননতন্ত্র অর্থাৎ এই যে তোমার হলো প্যানিস তারপরে হলো তোমার হলো এই যে শুক্রাশয় এই যে শুক্রাশয় তারপর হলো ভাষা ইফারেন ভাষা ডিফারেন এবং তারপর হলো তোমার হলো এই যে প্যানিস এইটা হলো তোমার হলো পুং জননতন্ত্র তো যদি স্বনিষেক হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে যে এই প্যানিসটা এই প্যানিসটা তখন সাধারণ যে গণপোরটা আছে সে সাধারণ গণপোরের ভিতরে এতে প্রবেশ করাবে প্রবেশ করানোর পরে তারপরে সেখান থেকে শুক্রাণুটা ছেড়ে দিবে শুক্রাণুটা ছেড়ে দিলে সেই শুক্রাণুটা এই জেনিটাল সেমিনাল রিসেপ্টিকলে এসে জমা হবে দেখো এটা হলো সেমিনাল রিসেপ্টিকল এই সেমিনাল রিসেপ্টিকলে এসে তোমার এটা জমা হবে এই এই জায়গাতে এসে তার সাধারণত শুক্রাণুটা জমা হয়ে থাকবে অন্যদিকে এই যে ডিম্বাণু যে আছে এই যে ডিম্বাস হয় এই ডিম্বাসয়ের মধ্যে দেখো অসংখ্য ডিম্বাণু দেখা দিচ্ছে এই ডিম্বা এই ডিম্বা ডিম্বাসয় থেকে ডিম্বাণুগুলো তোমার ওভারিয়ান সেতুর মাধ্যমে এই যে ওভারিয়ান সেতু এই ওভারিয়ান সেতুর মাধ্যমে ডিম্বাণু এই ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু অথবা এই ডিম্বাশয় থেকে এই ডিম্বাণু এরা করবে কি এসে একটা সাধারণ একটা ডিম্বনালি আছে এই যে সাধারণ ডিম্বনালি এটিকে আমরা বলবো হলো সাধারণ ডিম্বনালি হ্যাঁ এই সাধারণ ডিম্বনালির মাধ্যমে যখন এরা আসতে লাগবে ডিম্বাণুটা তখন হবে কি এখে সেমিনাল রিসেপ্টিকুলো যে শুক্রাণু জমা আছে আগের থেকে সেই শুক্রাণুটা সেই শুক্রাণুটার সাথে এই ডিম্বাণু যখন এখানে আসবে এই জায়গাতে তখন এটা মিলিত হবে অর্থাৎ এই উ টাইপের ভিতরে কিন্তু এটা মিলিত হবে এই জায়গাতে কিন্তু এটা মিলিত হবে মিলিত হওয়ার পর যখন নিষেক হয়ে গেল নিষেক হওয়ার পরে তখন এখানে যে ভাইটেলাইন যে গ্রন্থি আছে এই যে ভাইটেলাইন গ্রন্থি এই ভাইটেলাইন গ্রন্থি থেকে তখন হবে কি কুসুমটা ভাইটেলাইন ডাক্টের মাধ্যমে ওই ইয়ের কাছে যাবে ওই ডিম্বাণুর কাছে যাবে যে ডিম্বাণুটাই নিষিক্ত হয়েছে নিষেকের পর 
তখন হবে কি ওই নিষিক্ত ডিম মানুর চতুর্দিকে এই কু ভাইটে লাইন থেকে তোমার যে কুসুম বের হবে সেই কুসুমটা করবে কি ওই ডিম মানুটাকে ঘিরে ধরবে ঘিরে ধরার পরে তখন এই যে মেহলিস গ্রন্থি আছে এই মেহলিস গ্রন্থি থেকে এক ধরনের রস বের হবে এই রসটা বের হয়ে তখন করবে কি ওই ডিম বানুর উপরে একটা শক্ত আবরণ তৈরি করবে যেটিকে আমরা বলবো হলো খোলক বা খোলস আচ্ছা তৈরি হওয়ার পরে তখন এই ডিম বানুটা এই যে তোমার ইউটেরাইন ডাক যে আছে এই ইউটেরাইন ডাকটের মাধ্যমে আস্তে আস্তে তখন এই জরায়ুতে চলে আসবে দেখো এই যে এটিকে আমরা বলবো জরায়ু এই লালটা হলো তোমার জরায়ু এই জরায়ের ভিতরে দেখো অনেকগুলো ক্যাপসুল দেখা দিচ্ছে তাহলে এইটা হলো সেই ক্যাপসুল যার ভিতরে নিষিক্ত ডিম্বাণু আছে এবং যার ভিতরে কুসুম আছে এবং যেটা একটা খোলস দ্বারা আবৃত হয়ে আছে এরকমভাবে এরকমভাবে যখন এই জরায়ের ভিতরে একের পর এক যখন এরকম ওই ক্যাপসুলগুলো এসে জমা হবে ক্যাপসুলগুলো যখন একের পর এক এসে যখন জমা হবে তখন এই জরায়ুটা আস্তে আস্তে তখন কি হয় বৃদ্ধি পেতে থাকে বৃদ্ধি পেতে পেতে তখন এমন একটা পর্যায়ে চলে যায় যে এর তখন শাখা পোশাকা তৈরি হওয়া শুরু হয় এইরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এর ভিতরে দেখো প্রায় তেরো চোদ্দ জোড়া তোমার জরায়ু শাখা দেখা দিচ্ছে দেখছো তেরো চোদ্দ জোড়া শাখা দিচ্ছে এবং পুরা পুরা প্রগ্লোটির কিন্তু এরা ছড়ায় গেছে এবং এই জরায়ু চাপে তখন এর ভিতরে যে পুং জননতন্ত্র বা অন্য অন্য যে কোনো যদি জননতন্ত্র থাকে তখন সেই জননতন্ত্রগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায় বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তখন এরপরে থেকে এটিকে আমরা বলবো তোমার হলো গ্র্যাভিড প্রগ্লোটিট এই গ্র্যাভিড প্রগ্লোটিটটা থাকে হলো একেবারে টেনিয়া সুলেমের শেষ খণ্ডকে হ্যাঁ তখন এই পুরো গ্র্যাভিড প্রগ্লোটিটা এই পুরো ক্যাপসুল সহ এই প্রগ্লোটিটা তখন হয় কি টেনিয়া সুলেম থেকে খসে পড়ে খসে পড়ার পরে তখন আমাদের বা মানুষের অন্ত্রে এর মধ্যে যে ক্যাপসুল আছে ক্যাপসুলের ভিতরে যে তোমার যে ডিম্বাণুটা আছে সেই ডিম্বাণু তখন নিষিক্ত ডিম্বাণু আছে সেই নিষিক্ত ডিম্বাণু তখন বিভাজন শুরু হয় সেটি কিভাবে শুরু হয় সেটা এবার তোমরা এখানে খেয়াল করো তাহলে শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা তাহলে এর আগে যে স্লাইডটা দেখলাম সেখানে আমরা কিভাবে একটা ক্যাপসুল উৎপন্ন হলো যার ভিতরে তোমার নিষিক্ত ডিম্বাণু আছে এবং সেটা কিভাবে একটা টেনিয়া সুলিয়াম থেকে খুশে যাবে সেটাও আমরা এখানে দেখলাম এখানে মনে করো যে সেই চিত্রটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখো যে এইটা হলো সেই তোমার গ্র্যাভিড প্রগ্লোটি যেটিকে আমরা বলবো হ্যাঁ এই গ্র্যাভিড প্রগ্লোটিটটা হবে কি এখান থেকে খসে পড়ছে এই দেখো এটা খসে পড়ছে আর এইটা হলো আমাদের একটা অন্ত্র এটা হলো পুরোটা হলো আমাদের মানুষের একটা অন্ত্র তো যা হোক আমাদের দেহের ভিতরে কিভাবে প্রবেশ করলো সেটা আমরা পরে আসছি আমরা এখান থেকে শুরু করতেছি আচ্ছা যখন এই গ্র্যাভিড প্রগ্লোটিটা যখন এখান থেকে খসে পড়বে খসে পড়ার পরে তখন এই যে গ্র্যাভিড প্রগ্লোটিটের মধ্যে যে জরায়ু আছে জরায়ের ভিতর যে ক্যাপসুল আছে সেই ক্যাপসুলগুলোর মধ্যে এবার ডিমের পরিস্ফুটন শুরু হবে আচ্ছা সেটা কিভাবে হচ্ছে সেটা এবার দেখো আমি প্রথমেই একটা জিনিস দেখাচ্ছি সেটা হলো লেখা আছে খোলক খোলক সহ ডিম বা ক্যাপসুল এটা হলো সে খোলক সহ আর ডিম বা ক্যাপসুল তার উপরে এই যে সবুজ সবুজ তোমরা যে জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ সেটিকে আমরা বলবো হলো কুসুম আমি আর একটু বড় করে নিচ্ছি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো এটা হলো সেই খোলক সহ ডিম বা ক্যাপসুল গেল তখন এই এই নিষিক্ত ডিম বানুর মধ্যে তখন হবে ভ্রূণীয় বিভাজন হবে যেটাকে আমরা বলবো হলো ক্লিভেস হ্যাঁ তো এদের ক্লিভেসটা কেমন ধরনের হয় হলো প্লাস্টিক ধরনের হয় হলো প্লাস্টিক ধরনের অসম বিভাজন হয় অসম বিভাজনটা হলো কি যে এদের মধ্যে যে ওই যে নিষিক্ত জায়গরটা আছে এই যে যে জায়গরটা কালোটা আমরা দেখতেছি যে নিষিক্ত যে জায়গর এই জায়গরটার বিভাজন হবে হলো প্লাস্টিক ধরনের অসম বিভাজন হবে এই বিভাজনের ফলে তিন ধরনের কোষ উৎপন্ন হবে তার মধ্যে সবচেয়ে যে বড় কোষটা যেটাকে আমরা মেগা মেগামিয়ার কোষ বলবো মানে বড় মেগা মানে বড় এটি এগুলিকে আমরা বলবো হলো মেগামিয়ার ক্লোর কোষ হ্যাঁ অর্থাৎ এটাকে আমরা বলবো হলো মেগামিয়ার কোষ আর তার উপরে যেটা ছোটো ছোটো দেখতেছ সেটার নাম হলো মেসোমিয়ার কোষ এটিকে আমরা বলবো হলো মেসোমিয়ার কোষ মানে বড়টার থেকে একটু ছোট আর তারপরে যে এই যে ছোটো ছোটো যে কোষগুলো উৎপন্ন হচ্ছে যেটাকে আমরা ভ্রমণ বলতেছি বা মাইক্রোমিয়ার বলতেছি অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে এখানে তিন ধরনের তিন সাইজের কোষ উৎপন্ন হলো একটা বড় একটা মাঝারি এবং আরেকটা হলো একেবারে ছোটো মাইক্রো 
তো এই তিন ধরনের কোষের কিন্তু ভূমিকা আছে সেটা হলো কি যে যে সবচাইতে বড় যে কোষটা যেটাকে মেগামেয়ার আমরা বলবো এই মেগামেয়ার কোষ দ্বারা তৈরি হয় হলো ভ্রূণীয় পর্দা তোমরা এখানে খেয়াল করে দেখো এই যে লাল যেতে দেখাচ্ছি এটা হলো তোমার হলো সেই হলো লেখাতে বই ভ্রূণীয় পর্দা হ্যাঁ যেটা লাল একেবারে লাল যেটা সেটা হলো বই ভ্রূণীয় পর্দা আর তারপরে যে ব্লু কালার যেটা আমি দেখাচ্ছি দেখো এই যে ব্লু কালারটা এই ব্লু কালারটা হলো তোমার হলো অন্তভ্রূণীয় পর্দা তাহলে বড় কোষ দ্বারা বৈভ্রূণীয় পর্দা হচ্ছে আর ছোট কোষ মাঝারি কোষ দ্বারা তো হলো কি অন্ত অন্তভ্রূণীয় পর্দা তৈরি হচ্ছে আর ভিতরে যে মাইক্রোমেয়ার যেতে বললাম সেটা সেটা হলো ভ্রূণ তৈরি হবে হ্যাঁ আর কুসুমগুলো থাকে হলো আর বাহির দিয়ে কুসুম থাকে এই যে কুসুম এগুলো কুসুম বলে আর এই কুসুমটা কি করে এই বৈভ্রূণীয় বৈভ্রূণীয় পর্দা যেটা কাজ সেটা হলো যে এরা যে এর মধ্যে ভ্রূণ আছে সেই ভ্রূণটাকে এই কুসুম থেকে খাবারগুলো সাপ্লাই দেয় কুসুমটা হলো মূলত এক ধরনের সঞ্চিত খাবার তারপরে আমরা এই অবস্থাটাকে আমরা বলবো এমব্রায়োফোর খেয়াল করবে এটা নাম হলো এমব্রায়োফোর তাহলে এমব্রায়োফোর কি বলবো যে বৈভ্রূণীয় পর্দা তার ফলে অন্তভ্রূণীয় পর্দা তারপরে হলো কুসুম এবং খোলক এবং ভ্রূণ সহ যেটাকে আমরা বলবো সেটা হলো এমব্রায়োফোর সেই দশাটাকে আমরা বলবো হলো এমব্রায়োফোর আচ্ছা তো এমব্রায়োফোরের ভিতরে এমব্রায়োফোরের ভিতরে যদি হুক তৈরি হয় হ্যাঁ এই যে হুক ছয়টা হুক তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ এই ভ্রূণের ভিতরে ছয়টা হুক তৈরি হচ্ছে তখন সেটাকে আমরা বলবো হলো অঙ্কো স্ফেয়ার তাহলে অঙ্কো স্ফেয়ারটা কি অঙ্কো স্ফেয়ারটা হলো যে এমব্রায়োফোরের ভিতরে ভ্রূণে যদি হুক সৃষ্টি হয় তখন সেই দশাটাকে আমরা বলবো হলো অঙ্কো স্পেয়ার ক্লিয়ার আচ্ছা তারপরে যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হলো এগুলো কিন্তু আমাদের পরিপাকতন্ত্রের ভিতরে যে যে গ্র্যাভিট প্রগ্লটি আছে সেটি কিন্তু আমাদের পরিপাকতন্ত্রের মধ্যে এই ঘটনাগুলো ঘটছে হ্যাঁ এখানে হলো আমি একটু লিখে দিই হ্যাঁ এখানে হলো তোমার হলো মানুষ হ্যাঁ এটা হলো মানুষের মধ্যে এটা হচ্ছে আচ্ছা সরি এটা হলো মানুষের ভিতরে এটা হচ্ছে হ্যাঁ তারপরে যে ঘটনাটা ঘটলো সেটা হলো যে এর বই বৈভ্রূণীয় পর্দা এবং যে দশাটা থাকলো অন্তভ্রূণীয় পর্দা সহ এই ছয়টা হুক সহ যে ভ্রূণটা থাকলো সেটিকে আমরা বলে বলো তোমরা হলো এটাও অনকোর স্পেয়ার তবে এর কোনো বৈভ্রূণীয় পর্দা বা খোলক নাই আচ্ছা এ মতো অবস্থায় এই অবস্থায় জরায়ের ভিতরে যে তোমার তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার যে এরকম যে ক্যাপসুল ছিল তারা সবাই কিন্তু এরকম দশায় চলে আসবে ঠিক আছে এই অঙ্কো স্ফেয়ার দশায় চলে আসবে হুম তো এই অঙ্কো স্ফেয়ার দশায় যখন চলে আসবে আসার পরে তখন হবে কি এরা আমাদের মলের মাধ্যমে বের হয়ে আসবে অর্থাৎ গ্র্যাভিট প্রোগ্লোটিতে বের হয়ে আসবে দেখো এখানে আমাদের মলের মল থেকে এটা বের হয়ে আসছে অঙ্কো স্ফেয়ার সহ গ্র্যাভিট প্রোগ্লোটিটের বহিষ্করণ আমাদের মলের মাধ্যমে এই গ্র্যাভিট প্রোগ্লোটিটা বের হয়ে আছে এ আসার পরে গ্র্যাভিট প্রোগ্লোটিটের যে তোমার যে যে আবরণটা ছিল সে আবরণটা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে হয়ে যাওয়ার ফলে তখন এই যে তোমার হলো এই তোমার এই অঙ্কো স্ফেয়ারটা তখন কি হবে প্রকৃতিতে মুক্ত হয়ে পড়বে যখন মুক্ত মুক্ত হয়ে পড়বে তখন শুকুর যদি ওই অঙ্কো স্ফেয়ারকে মল সহ ওই অঙ্কো স্ফেয়ারটা যদি ভক্ষণ করে তখন এটা শুকুরের পেটেও চলে যেতে পারে আর এখানে কিন্তু আর একটা ঘটনা আছে এই অঙ্কো স্ফেয়ারটা যদি আবার কোনো ক্রমে যদি মানুষের দের ভিতরে গুলো প্রবেশ করতে পারে তাহলে শুকুরের দেহে এক দিয়ে এটাও এটার পরিস্ফোটন ঘটতে পারে আবার মানুষের দেহের ভিতরেও কিন্তু এটার পরিস্ফোটন ঘটতে পারে তবে আমরা এখানে তোমাদেরকে যেটা পড়াবো সেটা হলো তোমার শুকুরের দেহের ভিতরে কিভাবে পরিস্ফোটন হচ্ছে আমরা সেটা পড়াবো তো যা হোক তারপরে শুকুর এটাকে গ্রহণ করলো গ্রহণ করার পরে দেখো এই অঙ্কো ফেয়ারটা যার যে যার ইয়া আছে তোমার অন্তভ্রূণীয় পর্দা আছে সেই অন্তভ্রূণীয় পর্দাটা হবে কি তোমার ওই ওই এনজাইমের কারণে তখন এই অন্তভ্রূণীয় পর্দাটা বিগলিত হয়ে যাবে হুম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেলে তখন এই যে ছয়টা হুক সহ ছয়টা কাটা সহ যে তোমার যে হেক্সাকান্ত যেটাকে আমরা হেক্সাকান্ত বলছি এটা বের হয়ে আসবে এটাও কিন্তু অঙ্কো স্ফেয়ার হেক্সাকান্ত কিন্তু কোনো দশা না কোনো পর্যায় না হেক্সাকান্ত হলো যে ভ্রূণের মধ্যে যদি কাটা তৈরি হয় তখন সেটাকে আমরা হেক্সাকান্ত বলি হ্যাঁ কিন্তু দশাটা হলো তোমার হলো অঙ্কো স্ফেয়ার ক্লিয়ার আচ্ছা এই হেক্সাকান্তটা এই হেক্সাকান্ত অঙ্কো স্ফেয়ারটা তখন কি হবে আর এই যে কাটা যে আছে এই কাটার মাধ্যমে তখন ওরা করে কি আমাদের যে অন্ত্র আছে সেই অন্ত্রের প্রাচীরের সাথে এই কাটাগুলো বসায় দিয়ে এরা অবস্থান করতে পারে অথবা 
এদের ভিতরে এক ধরনের এনজাইম আছে বা এই কাটাগুলো পেনিটেশন তখন আমাদের অন্তরের ভিতরে একটা ক্ষত সৃষ্টি করলে তখন ব্লিডিং হবে তো ব্লিডিং হলে তখন ওরা ওই রক্তের মাধ্যমে ওই রক্তের ভিতরে আর তখন প্রবেশ করে রক্তের ভিতরে প্রবেশ করে এখান থেকে এরা চলে যায় হলো তোমার শুকুরের হৃৎপিণ্ডে যেতে পারে ঘাড়ে যেতে পারে কাঁধে যেতে পারে বা অর্থাৎ মোট কথা এদের সারা শরীরের ভিতরে ছড়ায় পড়ে এই এই অনকোসফিয়ারটা বা হেক্সাকান্তা আচ্ছা ছড়ায় পড়ার পরে এরা করবে কি মাংসপেশি যেখানে পাবে সেই মাংসপেশির ভিতরে এরা তখন চলে যাবে মাংসপেশির ভিতরে যে তখন এরা স্থির হবে স্থির হওয়ার পরে তখন এই যে গোল যে ইয়েটা ছিল এবং ছয়টা কাটা ছিল এই কাটাগুলো তখন বিলুপ্ত হয়ে একটা বলের মতো অবস্থান নেবে মানে কাটাগুলো যখন থাকবে না তখন একটা বলের মতো অবস্থান হলো হ্যাঁ হওয়ার পরে এদের ভিতরে কিছু তরল পদার্থ জমা হওয়ার কারণে একটা ব্লাডারের মতো হবে হুম তার মানে এর ভিতরে কিছু তরল পথ জমা হওয়ার পরে একটা ব্লাডার মতো দেখো এখানে তরল পথ জমা হওয়ার পরে একটা ব্লাডার হয়ে গেছে এবং এই গোল বলটার তখন এক জায়গায় কি হবে ইনভেজিনেশন হবে হ্যাঁ ইনভেজিনেশন মানে যে যখন কোনো কোষগুলি ঊর্ধ্বমুখী নিম্নমুখী হয়ে চলে যায় বা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে বের হয়ে আসে তখন এই প্রক্রিয়াটার নাম হলো ইনভেজিনেশন যেমন এখানে যে যে ঘটনাটা ঘটতেছে এখানে তোমার হলো কোষগুলো কিন্তু দেখো এইভাবে ভিতরের দিকে ঢুকতেছে হ্যাঁ এটা এক ধরনের ইনভেজিনেশন এই ইনভেজিনেশনের ফলে এখানে একটা কাপের মতো অবস্থান সৃষ্টি হবে হুম এটি কোথায় হচ্ছে এটি কিন্তু ওই যে মাংসপেশি যে জায়গাগুলো আছে সেই মাংসপেশিতে এরা অবস্থান করে এই কর্মকাণ্ডগুলো ঘটাচ্ছে তারপরে হবে কি ইনভেজিনেশন ঘটানোর ফলে যে ইনভেজিনেশন যে একবারে তলদেশটা এই যে তলদেশটা হ্যাঁ এই তলদেশে তখন হবে কি একটা স্কোলেক্স তৈরি করবে যেটিকে আমরা প্রো স্কোলেক্স বলবো মানে স্কোলেক্সটা কেবল প্রাথমিক দশায় আছে এই যে এই যে এরকম প্রো কোলেক্স তৈরি করবে প্রো স্কোলেক্স তৈরি করে এই আর নিচে থাকবে হলো ব্লাডার এরকম অর্থাৎ নিচে থাকলে হলো ব্লাডার আর উপরে থাকলে হলো প্রো স্কোলেক্স এই যে এখানে কোলেক্স তৈরি হয়েছে এই যে স্কোলেক্স তৈরি হওয়ার পরে এই যে ব্লাডার এটিকে আমরা ব্লাডার ওয়ার্ম বলবো হ্যাঁ ব্লাডার ওয়ার্ম কেন বলবো যে নিচে আদের যেহেতু একটা থলে আসে একটা তরল পথে একটা থলে আসে সেদিন এটাকে বলে ব্লাডার ওয়ার্ম কিন্তু কোলেক্স কোলেক্সটা কিন্তু ভিতরেই আছে বের হয়নি কিন্তু এই অবস্থায় এরা করে কি মাংসপেশির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে এরা অবস্থান করে হুম তখন যদি এক কেজি মাংসতে যদি পাঁচশো ছয়শো বা হাজারের উপরে যদি চলে যায় এই তোমার এই ব্লাডার ওয়ার্মের সংখ্যা তখন ওই জায়গাটা কিন্তু মাইক্রোস্কোপের নিচে নিলে ছোটো ছোটো ওই যে ঘামাচির মতো বিন্দু 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 বিন্দুর মতো দেখা যায় তখন এই ব্লাডার ওয়ার্ম সহ ওই মাংসপেশিটাকে তখন আমরা বলবো হলো মিজলি পর্ক এই যে যেখানে লেখা আছে মিজলি পর্ক স্প্রো কোলেক সহ ব্লাডার ওয়ার্ম এইভাবে এরা অবস্থান করবে এইভাবে এরা অবস্থান করবে তোমার দুই তিন চার পাঁচ বছর পর্যন্ত অবস্থান করতে পারে এখন এই শুকুরটাকে যদি এই শুকুরের এই মাংসটাকে যদি কেউ অর্ধসিদ্ধ অবস্থায় খায় হুম একবারে যদি বয়েলিং সিদ্ধ করা হয় তাহলে কিন্তু এটা মারা দেবে আর যদি অর্ধসিদ্ধ যেমন এই যে বার্বি কিউ আছে যে আমরা যে শিখে মাংস ঢুকাই দিয়ে যে পুরায় যে খায় এটা কিন্তু অর্ধসিদ্ধ কথা বুঝতে আর ভিতরে যে যেগুলো থাকে এগুলো কিন্তু রয়েই যায় হুম আমরা যে মুরগি যেগুলো যে খাই যে মাংসগুলো যে আগুন শেখ দিয়ে যে ইয়ে করে কাবাব যে খায় আমরা মাংসের কাবাব এগুলোর ভিতরে কিন্তু আসলে ওই জীবাণু যে কোনো জীবাণু থাকে সে কিন্তু রয়েই যায় তো সেটা বলে অর্ধসিদ্ধ হুম তো এইটা এই 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 মাংসপেশি সহ এইটা যদি কোনো মানুষ যদি ভক্ষণ করে এখানে দেখো আমি ছবিতে দেখাচ্ছি যে এখানে একজন মানুষ এটা খাচ্ছে হ্যাঁ এটা এটা বার্গার মাংসের যে বার্গার করে যে অর্ধসিদ্ধ মাংস দিয়ে যে বার্গার তৈরি করে সে বার্গার সে খাচ্ছে হ্যাঁ তখন হবে কি এই ব্লাডার ওয়ার্মটা এই মানুষের শরীরের ভিতরে চলে যাবে মানুষের শরীরের ভিতরে যাওয়ার পরে তখন আবার আর এক ধরনের রূপান্তর ঘটবে সেই রূপান্তরটা কি যে এই যে ব্লাডার ওয়ার্মটা যেটা প্রোস কোলেক সহ যে ব্লাডার ওয়ার্মের কথা বলছিলাম এই প্রোস কোলেকটা তখন আবার ইনভেজিশনের মাধ্যমে উপর দিকে ঠেলে বের হয়ে আসবে হ্যাঁ দেখো এখানে দেখো এই যে ঠেলে বের হয়ে আসতেছে এই যে এটা ছিল প্রোস কোলেক্সটা ছিল এই জায়গাতে এখানে ছিল এখান থেকে দেখো ঠেলে এটা বের হয়ে আসতেছে এই যে বের হয়ে বের হয়ে আসার পরে দেখো এই যে বৃদ্ধ অঞ্চলটা তৈরি হয়েছে হ্যাঁ এটা হলো বৃদ্ধ অঞ্চল এই বৃদ্ধ অঞ্চল তার নিচে হলো এই ব্লাডারটা তারপরে এই ব্লাডারটা যখন এটা বৃদ্ধি পেতে থাকবে তখন এই ব্লাডারটা একসময় ওখান থেকে খুশে পড়ে খুশে পড়ার পরে তখন এই বৃদ্ধ অঞ্চল থেকে অনবরত তোমার প্রোগ্লোটি তৈরি হতে হতে এই রকম একটা পূর্ণাঙ্গ টেনিয়াস হুইলিয়ামের 
অবস্থান তৈরি করবে তৈরি করার পরে আবার সেই পূর্বের মতো যে কথাগুলো বলছিল সেটা আবার রিপিটেশন হবে তবে এখানে কিন্তু বলি যে মানুষ কিন্তু এখানে মুখ্য পোষক হ্যাঁ মানে প্রাইমারি হোস্ট কেন মাই প্রাইমারি হোস্ট হচ্ছে কারণ মানুষের দেহের ভিতরেই কিন্তু তোমার প্রজননটা হচ্ছে অর্থাৎ শুক্রাণু ডিম্বাণুর মিলন হচ্ছে কিন্তু মানুষের দেহের ভিতরেই তাই না মানুষের দেহের ভিতরেই তো এই প্রজননটা হলো যেটা আগে একটু দেখালাম সেই জন্য মানুষকে বলা হয় হলো মুখ্য পোষক অর্থাৎ যে সমস্ত প্রাণী দেহের ভিতরে তোমার প্রজননটা যৌন প্রজনন ঘটে সেই সমস্ত প্রাণীকে আমরা বলবো হলো মুখ্য পোষক আর যে সমস্ত প্রাণীর দেহের ভিতরে অযৌন জনন সম্পন্ন হয় সেটাকে আমরা বলবো হলো গৌণ পোষক যেমন এখানে হলো তোমার হলো শুকুরটা বা পিকটা হলো এখানে মানে একটা গৌণ পোষক হিসেবে আসে তো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে টেনিয়া সুলিমের জীবনচক্র কিন্তু দুইটা পোষকের প্রয়োজন হলো সেই জন্য এই ধরনের জীবনচক্রকে বলা হয় হলো ডাইজেনেটিক জীবনচক্র বা দ্বিপোষক যুক্ত জীবনচক্র তো আশা করি শিক্ষার্থী প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং আমার মনে হয় এই ভিডিওটা তোমরা আরও দুই তিনবার যদি এমনি দেখো তাহলে খুব চমৎকারভাবে তোমাদের এটা মুখস্থ হবে আমি কালারিং করে দিয়েছি এবং সেই কালারটাকে কোন কি নামে অভিহিত করা হয়েছে আমি সেটাও তোমাদেরকে এখানে বুঝাই দিলাম প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা এতক্ষণ ধরে যে টেনিয়া সুলিয়ামের বোর্ডে যে তোমরা যেটা দেখলা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এবং আমি মনে করি যে তোমরা যদি দুই তিনবার এই ভিডিওটা দেখো তাহলে তোমরা খুব চমৎকার ভাবে এটা আয়ত্ত করতে পারবে আর এখানে যে ছবিগুলো আঁকানো হয়েছে সেই ছবিগুলো তোমাদের অত নিখুঁত ভাবে আঁকানোর কোনো দরকার নেই তবে জাস্ট এক্সামিনার যাতে একটু বুঝতে পারে সেভাবে আঁকাইলেই তোমাদের হয়ে যাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা আগামী ক্লাসে অন্য একটি ক্লাস নিয়ে আবার আমি তোমাদের সামনে হাজির হবো সে পর্যন্ত আমি ডক্টর এস এম ইকবাল এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ